。眼前我们看到这里是一座帝王陵，有露天石刻博物馆、历代诸皇陵之冠和睡美人之称的乾陵，这就是中国乃至世界独一无二的一座两朝帝王又是一对夫妻的合葬陵园。它就是唐高宗李治以及中国历史上唯一的女皇帝武则天的合葬陵。这座乾陵至今有一千三百多年的历史。整个乾陵依山而建，气势恢宏。穆德地宫就是在远处那座最高的山峰，海拔一千零四十七米，它是叫做梁山。这座乾陵，你走在林区的道路上面，就能够感受到古人对高山的敬仰和崇拜。因为唐朝的帝王陵基本上是因山为陵，就是在一座所谓风水很好的地方开凿地宫。那关于这个乾陵建造选址，还有一个很好玩的传说。当年唐高宗病逝之后，因为那个时候还没有修建陵墓，武则天于是决定在关中渭北高原选择一块所谓的极地建造帝陵。很快就派出袁天罡和李淳风两个所谓的风水大师去选址，结果李淳风和袁天罡都选择同一个地点作为陵墓的所在地。刚好他们两个做标记的地方丝毫不差，选好地址。进行建造，最后唐高宗李治就葬在这个地宫里面。几十年之后，武则天八十多岁的高龄去世之后，就和李治一起合葬在这座乾陵里面。所以很多人说到乾陵，就被认为是武则天的陵墓，因为它太出名了。这一座一千三百年的帝王陵，在历史上经历了多次盗掘，但是仍然保存完好。也就是说，它这个地宫到现在仍然没有被人打开过。并且这座陵墓还留下了很多地面建筑，最让人熟知也是最了不起的，可能就是武则天的无字碑。这就是流传千古的无字碑，形容武则天的无字碑。我们经常说无字碑没有字，那这块碑上是不是真的没有字，或者说什么东西都没有呢？我们就来介绍一下这块无字碑。无字碑，它是。一整块石头雕刻而成，高度是七点五三米，宽二点一米，总的重量是九十八点八吨，就差不多一百吨，是最大的无字碑。那其实真正最大的无字碑不是武则天的，是他儿子唐中宗李显的。这块无字碑也算是唐中宗为武则天立的，只不过唐中宗李显的无字碑现在被损毁了，已经找不到了。按照记载是最大的。那这个无字碑，其实也算是精心雕刻的。这块碑给人凝重厚实、浑然一体的美感。在这个碑首雕刻了八条赤龙，巧妙的缠绕在一起，鳞甲分明，筋骨裸露，近朱于动，生机勃勃。大家看是不是如此？在碑的两侧有生龙图，各有一条腾空飞龙的巨龙，现刻而生，栩栩如生。不过，由于现在经过一千三百多年，有点看不清楚了，有点风化了。有这么多条龙在这里，这块碑也就叫做九龙碑。为什么会叫做无字碑？其实也是有来由的。自秦汉以来，帝王将相无不希望自己死后能够竖碑立传，而中国历史上唯一的正统女皇帝也不能免俗，给自己竖了一块碑。按照一些说法，这块无字碑可能就是武则天生前已经放在这里了。关于无字碑上面为何没有字，其实有很多种说法。第一种是普遍认为武则天立无字碑是用于夸耀自己，表现自己的功劳功德非常大，是文字所不能表达的。因为她是中国历史上唯一的女皇帝，在古代女人掌权都不容易，那当皇帝就更不得了了。所以她觉得她的功劳非常大，因为。从公元六百五十五年武则天做皇后开始，到公元七百零五年被迫退位，武则天参政，负责掌握国家的权力，差不多五十年久。如果是从唐高宗去世之后，他掌权也有二十多年。他当时觉得自己的功劳太大太大了，故而呢，无字碑上就没有字。这是第一种说法。第二种说法，武则天立无字碑是因为。觉得自己罪孽深重，为什么会这样说？因为武则天当时杀了很多李唐的人，特别是李家的皇族人，像李世民的儿子，包括吕渊的一些儿子，被他杀了很多。包括武则天把自己的孙子孙女
都杀掉了。所以很多说法是说，武则天觉得这一生做了太多的错事，于是觉得武则天无法为自己立传，就是说碑上面就不刻字。当然，这一种说法我觉得是胡扯的。从古至今，只要是开国皇帝或者是杰出的皇帝，他一生经历的磨难也是非常多的。特别是在封建社会，第三种说法是说武则天是一个自知之明的人，立无字碑是聪明之举，因为他觉得功过是非让后人评论，自己评论说了不算，那这是最好的办法。因为武则天作为一个皇帝来讲，肯定是有肯定的地方，也有不好的地方，特别是他当皇帝的期间，对。经济发展、国家发展还是起到了促进作用，特别是属于贞观之治和开元盛世中间的一个过渡阶段。整体来讲，在他掌权的时候，国家的实力是在提升的。这个就是说好的一方面，那否定的一方面就是说他有太多的杀戮，那个处理了太多的人，还有任用一些酷吏，像比方说来俊臣那些人等等。第四种说法就是武则天的儿子唐中宗李显，他没有办法，也做不到。给这个碑上写字啊，因为唐高宗去世之后，本身是李显继位，但是被武则天废掉了。后面呢，又把他贬到湖北，在那里关了十几年。尽管说后面又把他接回来，但是李显一生都是活在武则天的阴影之下。他对他母亲呢，应该说情感非常复杂。还有一点呢，作为李唐的江山，武则天相当于抢了他那个李家的江山，所以说他就没办法写。于是呢，就始终空在那里。那么唐中宗还有一种想法，就是说，武则天当时去皇帝号，然后以皇后的身份葬入到乾陵。那么无字碑上面如果真的雕字的话，那到底是以大周皇帝名义来写，还是唐朝的皇后名义来写？李显呢，干脆就不写。那么大家觉得哪种说法更可信？我觉得最后这一种说法最可信，因为在古代，皇帝一般不会在生前决定写什么碑文，碑文上写什么内容，一般是不发表意见的，都觉得我的功过非常大，让后面的人去评价、去评说。无字碑本来是没有字的，但是我们现在看到的无字碑，确实有很多字。我近距离给大家看一下啊。看到没有？上面现在是有特别多的文字，大大小小的，而且不是一个时代的。从最上面到最下面，都布满了文字。那这个是到底是怎么回事呢？那是因为无字碑自从建立之后，声名远播，后世陆续就有一些游客在这个碑上题字，使无字碑成为有字。那就是很多文人墨客啊，来到这个地方。他觉得要这里到此一游，并且说自己的文化水平比较高，所以呢，就在这里留下了文字以作纪念。慢慢的，无字碑从几个字变成上百个字，乃至上千个字，到现在这个样子。所以这个碑上呢，布满了文字，而且都是不一样的。就是说，今天张三来了，明天李四来了，过个一两年之后，王麻子来了，所以觉得他们是不是有点过分？那主要是从什么时候开始留字呢？肯定是唐朝灭亡了之后才有游客来的。在唐朝不可能，因为这个陵墓是有人管理、有人保护的。也就是说，从五代十国开始有游客过来。这块碑上的文字大部分是评价武则天的碑文。武则天也好，包括武则天的儿子，他们也没想到，当时他们说这个碑上不刻字、不评价，没想到后人在上面反而评价了武则天。并且这个碑上的很多文字其实也是算是书法。武则天的无字碑看似无字，其实处处是有隐藏的文字，处处是文章。这块无字碑也算是代表了武则天的一生，一生的人间冷暖，一生都在争斗，一幕幕都是历史的印记。